Gracias, Ale. Así es, de reina a reina, porque seguimos platicando con Shanice acerca de este gran triunfo de Miss Universo. De verdad que te lo repito, seguimos bien orgullosos de ti. Y arranca tu reinado. Quiero que me cuentes cuáles son tus expectativas para este año que vas a ser Miss Universo. Mira, estoy muy ansiosa por conocer muchísimos lugares del mundo. Uh -huh. Me encanta viajar, pero no me imaginé que iba a ser en todo un año conocer muchísimos países alrededor del mundo y ahora siendo embajadora de una plataforma tan importante y lo que más realmente espero es dejar un gran mensaje, dejar ese legado a todos los lugares donde voy, que sea un legado que inspire a las niñas y a las mujeres y sobre todo que pueda hacer una diferencia en nuestra sociedad. Es lo que más deseo y de verdad espero lograr. Claro, algo súper importante. Importante. Y también quiero saber si ya pudiste hablar con tu familia. Sí, ya logré hablar con mi familia, con mi mamá, con mi hermano, con mi abuelita, pero también con mis tías que ellas también celebraron este triunfo. Fue un momento muy, muy bonito. Me imagino. <risa> y me imagino también que tienes muchísimas dudas sí. de qué es lo que viene. O sea, sí, es sí, mucha sí. incertidumbre. Sí, sí, sí. Y yo inmediatamente te digo sí, porque <risa> tengo tantas cosas que preguntarte. Vos ya tuviste esta experiencia. ¿Quién mejor que vos también para preguntarte cómo fue el ir a Nueva York, muy, mudarte desde México a Nueva York y vivir esta nueva aventura, cambio de clima, también cambio de, de horario, porque al menos uh -huh. en mi país iba a haber un cambio claro. de horario. Entonces, ¿cómo hiciste para también organizarte y vivir eh, la experiencia dentro de, de tu apartamento, que ahora también va a ser mi apartamento? Pues es un cambio muy drástico, la verdad, pero te voy a decir que es un cambio mágico, te va a encantar, te lo prometo, el apartamento de mis universos es maravilloso, la vida de Nueva York es bellísima y decirte que no estás sola, Gracias. que aunque vivas solo en ese apartamento, tienes un equipo bien bonito que va a estar contigo todo el tiempo ah. y todas nosotras que somos una hermandad de mis universos, así que siempre lo que necesites, aquí estamos bien al pendiente con todas las que estamos en Estados Unidos. Y si Gracias. no, un mensaje rápidamente. Y bueno, te tenemos una sorpresa, ¿no es así, Carlito? Claro que sí, porque ya saben que yo ando siempre... ¡Ay, me caigo! En las redes sociales. Y me encontré un video que quiero que ustedes en casita vean, porque la verdad que me hizo querer aún más a la reina Chaynis Palacio. Vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! Vamos a verlo. Mi mamá es soltera. Mentira. Tengo una mamá soltera en la cual aún está sin empleo. Entonces ella Mentira. aún hace muy duelo, ella hace a todo, el vende la catamala, el de sopa. Así es que puedo decirte que no soy alguien que vive en cuna de oro. Soy alguien de que sí se esfuerza, sí, sí sabe lo que cuestan las cosas. Chainis, viendo wow. esas imágenes, viendo que en el 2018 leí un tuit tuyo donde decías la empresa que mi mamá y yo hicimos de vender buñuelos no tiene recursos, a mí me emocionó ver esto cinco años más tarde, eres la reina del universo. Estoy impresionada con eso que acabas de mostrar porque ese video tenía yo 17 años, tenía el pelo bien corto, me lo acababa de cortar y sí, en ese momento mi historia de vida espero compartirla completa porque realmente quiero inspirar a través de esta historia y es que yo estudiaba en un colegio por medio de una beca en donde terminé mis estudios a través de esa beca y también inicié mi, mis estudios universitarios por una beca de aranceles porque yo casi no estudio porque no teníamos el dinero suficiente para costearnos todas las cosas, el transporte, los cuadernos, los lápices, o sea, una realidad que no solo yo la viví, sino que hay muchas personas que también la vivieron y aparte de eso, con la venta de los buñuelos que la gente que me está viendo en Nicaragua, saben que yo con mucho orgullo iba a la universidad a vender buñuelos para luego llevar ese dinero y que era un un ingreso para mi familia que me daba el pan de comida no solo a mí, sino a mi hermano, a mi abuelita y a mi mamá. En wow. otro momento estaría llorando contándote <ríe> esto, pero siento que tengo ahora la fuerza. La fortaleza. La fuerza, exacto. exacto. Y, es exacto. Y, sí. y, y esta plataforma como recurso, Chainis, para seguir creciendo profesional, mm -hmm. personalmente sí. y para darle tanto a tu familia. Estamos bien orgullosos de ti porque Gracias. eres una historia de superación, que es un gran ejemplo para toda la gente ahí en casita. Claro Así que, sí. que te volvemos a aplaudir. ¡Bravo! Sí, bien, 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 bien,